வெட்டுக்கிளி அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு சாதாரண இதுதான் பல விதமான வெட்டுக்கிளி உண்டு நம்ம வீட்டெல்லாம் விளையாடி இருக்கிறோம் அதுவும் விலங்குகள் படிச்ச பிள்ளைங்க அந்த பெயிண்டட் கிராஸ் ஹாப்பர் அப்படின்னு எடுப்பாங்க அதை வச்சு விளையாடுவாங்க இதெல்லாம் வச்சிருக்கிற போதுதான் நமக்கு வந்து சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து இதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோஸ் மட்டும் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பேண்ட் வித் குறையும் மெசேஜ் போறதுக்கு டிஸ்கஷன் போகும்போது ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வீடியோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் சௌகரியமா இருக்கும் நான் சொல்ல போறதுனா இதான் வெட்டிக்கிளி இப்ப இந்த வெட்டிக்கிளி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு நமக்கு என்னன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா இதான் டெசர்ட்ல இருக்கிற ஒரு வெட்டிக்கிளி கிராஸ் ஆப்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் இது நார்மலா இருக்கிறதோட இப்போ வந்து ஒரு நானூறு மடங்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கு இந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து போர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நார்மலா மல்டிப்ளை பண்றதோட நானூறு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கு அப்படின்ட்டு எப்படியோ ஓடிய கருத்து இதை ஆரம்பிச்சது வந்து ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா இந்த ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கால வந்து அந்த நார்தன் ஹார்ன் அப்படின்வாங்க கொம்பு மாதிரி வரைஞ்சிருக்கு பாருங்க கீழே சொமாலியா பக்கத்துல இந்த ஜிபுத்தி எத்தியோப்பியா இந்த ஏரியால வந்து பயங்கரமா உருவாகி இது அதுக்கப்புறம் கண்ட கண்டமா அப்படியே போயிட்டு அப்படியே வந்து சவுதி அரேபியா எமன் ஈரான் எல்லாம் தாண்டிக்கிட்டு அப்படியே ஆப்கானிஸ்தான் போய் பாகிஸ்தான் போய் அந்த வழியா நம்ம கிட்ட வருது இது ஏன் அந்த பக்கம் போக மாட்டேங்குது இந்த பக்கம் போக மாட்டேங்குதுன்னா இவர் கடல் தாண்டி போக முடியாது ஏன்னா இவருக்கு வழியில எல்லாம் அவருக்கு சாப்பாடு தேவைப்படும் அதனால வந்து இந்த ஸ்வாம்ஸ் இந்த நார்மலா வந்து இப்படிதான் போகும் இந்த வழி அதாவது லேண்ட் வழியா தான் வரும் இவர் தான் அந்த வெட்டிக்கிளி இவர் தான் வந்து காமன்னா வந்து இப்ப இருக்கிற கிரகேரியஸ் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்ற இந்த வெட்டிக்கிளி இத வந்து லோக்கஸ்ட் இதுல நல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னா உத்து பாத்தீங்கன்னா இது மஞ்சள் கலரா இருக்கு பாருங்க மஞ்சள் கலரா இருக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க போக போக இதை பத்தி பேசும்போது நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வெட்டுக்கிளி வந்து ஆஹ் அது எப்போ அதாவது வந்து அந்த ஸ்வாம்லயே மேட் பண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து போய் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இன்னொரு உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறத ஒரு காரணம் கிடையாது அவங்களுக்கு எங்கெங்க இடம் கிடைக்குதோ அவங்க மேட் பண்ணிக்குவாங்க பிளைட்லயே மேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இது லாக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்வாங்க அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படியே லாக் பண்ணிக்குவாங்க முட்டையிடும் போது தான் அவங்களுக்கு மண்ணு தேவைப்படும் அந்த முட்டையிடுறது வந்து மண்ணுக்கு உள்ளார ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் உள்ளார கொண்டு போய் அவங்க வந்து முட்டையிடுவாங்க இதான் அவங்களுடைய லைஃப் சைக்கிள் நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சாதாரணமா என்ன ஆகும்னா இந்த நம்ம பட்டர் பூச்சிகள் இப்ப பட்டாம்பூச்சி எடுத்துக்கலாம் பட்டாம்பூச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்க பட்டாம்பூச்சி என்ன பண்ணும் கொண்டு போய் முட்டை இடும் முட்டையில இருந்து என்ன வரும் ஒரு கேட்ரிப்பில்லர் வரும் ஒரு வேம் மாதிரி வரும் இந்த கேட்ரிப்பில்லர் வந்து நிறைய சாப்பிடும் சாப்பிட்ட பிறகு பியூப்பா உருவாக்கும் அந்த பியூப்பால இருந்து திரும்ப வந்து பட்டர்ஃபிளை பட்டாம்பூச்சி வெளியே வருதுங்க அப்ப நாங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கேட்ரிப்பில்லரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எப்படி வேணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் ஆனா இவர் வந்து கேட்ரிப்பில்லர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டார் இவர் நிறைய முட்டைகள் இட்டுருவாரு அந்த முட்டையில இருந்து சின்னதா ஒன்னு உருவாக்கும் அதுக்கு நிம்ஃப்ங்கிற பேர் என்ஒய்எம் பிஹெச் இவர் நிம்ஃப் வந்து மேல இருக்கிற தோல் மட்டும் வெளியே வெளியே தள்ளுவார் எப்படி இந்த பாம்புக்கு மேல தோல் போகும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அந்த மேல இருக்கிற தோலை தள்ளிட்டு கொஞ்சம் பெருசாவார் திரும்பி தோலை தள்ளுவார் இது தள்ளுறதுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாரு தோலை தள்ளுவாரு கடைசி இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு தடவை பண்ணுவார் பிப்த் இன்ஸ்டாருக்கு அப்புறம்தான் அவர் ஆறாவது பிரட்ஜிலிங் அப்பதான் அவருக்கு தீவிரம் அடைந்து திரும்பி வந்து அவர் மீட்டிங்காக பறக்க ஆரம்பிப்பாரு இதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதுதாங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நான் காமிச்சது உங்களுக்கு மஞ்ச கலர் ஆகுது பாருங்க பறக்கும் போது பச்சையாதான் பிறக்கும் வெட்டுக்கிளி பச்சை கலர் நார்மலா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எக்ஸப்ட் வந்து இந்த ஜுவாலஜி விலங்கியல் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பெயிண்டட் கிராஸ் ஹாப்பர் அப்படின்னு ஒண்ணு காமிப்பாங்க சில நேரத்துல வந்து காலேஜ்ல வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கூட கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் அது வந்து பாய்சனாஸ் பிக்டஸ் இது வந்து சாலிட்ரி கிராஸ் ஹாப்பர் வந்து பச்சை நிறமா இருக்கும் இவருக்கு திடீர்னு பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடம்புல இருந்து செரோட்டின்ங்கிற ஒரு செரோட்டின்ங்கிற ஒரு நியூரோ செக்ரட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் இது நமக்கும் இருக்கு மனிதர்களுக்கும் செரோட்டின் இருக்கு இந்த செரோட்டின் என்ன பண்ணோம்னா இருக்கிற உள்ளார இருக்கிற அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தகுதி கொடுக்கும் அதாவது நிறைய சாப்பிடணும் நிறைய வளரணும் நிறைய இனப்பெருக்கத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு பைத்தியகாரத்தனம் ஒரு பைத்தியகாரத்த
ஆனா இவர் வந்து இப்ப நடந்தது என்னன்னா நிறைய தடவை நான் பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து எப்படி தோணுச்சுன்னா இவங்களுடைய இனப்பெருக்கம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து பூகோளம் வழியா நான் இதை வந்து கவனிச்சு பார்க்கல தற்சில என்னுடைய நண்பர் அவங்க ஒரு பூகோள டீச்சர் சோபனா ராம்குமார் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுல வந்து யூ மஸ்ட் ஆல்சோ லுக் அட் த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னாங்க இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி எடுத்து பார்க்கும் போதுதான் எனக்கு இந்த இது தெரியுதுங்க இந்தியன் ஓஷன் டைபோல் இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியன் ஓஷன் டைபோல் ஐஓடி அப்படின்னு வாங்க இந்தியன் ஓஷன் டைபோல் இது இந்தியன் ஓஷன் டைபோல்னா என்னன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா கண்டம் தெரியுது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்தியா இருக்கு அந்த வழியா தண்ணி வெளியே போனோம்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மேல போ மேல வழியா போனோம்னா அந்த பாதை வந்து ரொம்ப குறுகிய பாதை ரொம்ப குறுகிய பாதை அப்போ அந்த இந்தியன் ஓஷன் அப்படியே லாக்டு ஓஷன் மாதிரி மாறும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கப்பா இது இந்தியன் ஓஷன் வந்து ஒரு லாக்டு ஓஷன் மாதிரி மாறும் இந்த லாக்டு ஓஷன்ல நார்மலா என்ன ஆகும்னா இதுக்கு பேர் தான் இந்த டைப்போல் என்ன ஆகும்னா ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒட்டி அந்த ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒட்டி இருக்கிற இடத்துல சூடு அதிகமா இருக்கும் இந்தியாவில் வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு இந்தியாவில் வந்து கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் அப்போ காற்று வந்து ஆப்பிரிக்கா பக்கமாக இந்தியா பக்கம் வரும் மழையெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் இந்தியா பக்கம் வரும் இதுதான் நார்மல் இதுக்கு பேர் தான் இந்தியன் ஓஷன் டைப்பல் ஆப்பிரிக்கா பக்கம் சூடாக இருக்கும் போது அது பாசிட்டிவ் டைப்பல் இந்தியா பக்கம் சூடாயிட்டுன்னா நெகட்டிவ் டைப்பல் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா திடீர்னு ஆர்டிக் ஏரியா மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்னோ கட்டிகள் ஐஸ் கட்டிகள் அதெல்லாம் அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டு குளிர்ந்த நீர் அப்படியே கடல்ல வர ஆரம்பிக்குது இந்த குளிர்ந்த நீர் மேல இருந்து அப்படியே ஓடி வரும்போது அட்லாண்டிக் ஓஷன் அப்படியே கிராஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்பிரிக்கா கிட்ட வறந்த உடனே ஆப்பிரிக்கா ஒட்டி இருக்கிற அந்த இடம் குளிர்ச்சி ஆகுது அப்ப இந்தியாவுடைய வெஸ்டர்ன் இந்தியா சூடாகுது அப்ப அப்படியே அப்படியே வந்து அந்த ரெயின் அப்படியே மாறி இந்த பக்கம் போயிட்டு திடீர்னு பயங்கரமா மழை பெய்யுது பயங்கரமா மழை எங்க வருது எங்க வரக்கூடாது அங்க மழை வருது எங்க வரக்கூடாது அங்க மழை வருது அங்க தண்ணி தேங்கி நிக்குது அங்க சின்ன சின்ன குட்டைகள் குரங்கள் மாதிரி அப்படி அப்படியே ஆரம்பிக்குது எப்பவோ மறைஞ்சிருந்த முட்டைகள் எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மலர ஆரம்பிக்குது ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் சோமான் இந்த பக்கம் வந்து கென்யா இருக்க வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாம் சேரும் போது அவங்களுக்கு வேண்டியது என்னன்னா அப்ப அந்த புல்லு மலைக்குது பாருங்க அதுல வர அந்த வாசனையே போறோம் அவங்களை அப்படியே இழுத்துன்னு போகுது இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா போறதுக்கு நம்ம எல்லாம் சைக்கிள் சின்ன வயசுல ஓட்டும் போது என்ன சொல்லுவாங்க எதிர்காத்து அப்படின்வாங்க சைக்கிள் ஓட்டும் போகும்போது காத்து வந்து காத்தோட போறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எதிர்காத்துன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இவங்களும் இவங்க எதிர்காத்த நோக்கி போக மாட்டாங்க இவங்க காத்தோட சேர்ந்து போறதால நிறைய டிஸ்டன்ஸ் இவங்களால கவர் பண்ண முடியுது இவங்களால வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இவங்களால டிராவல் பண்ண முடியும் இவங்ககிட்ட இன்னொரு கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா கூட இருக்கிறவன் கூடவே ஓடணும் அவனால ஓட முடியலன்னா அவனை பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால சர்வைவல் அப்படின்னு வரும்போது இவங்க ஓடிதான் ஆகணும் ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னன்னா இவங்க வந்து ஒரு மேட் தன்னுடைய பார்ட்னரை தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அந்த கும்பல்ல இவங்களுக்கு பார்ட்னர்ஸ் கண்டிப்பா கணிச்சிருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஃபுல்லாவே வந்து ஃபிளைட் அண்ட் ஃபுட் இது ரெண்டு தான் பார்ட்னர் கூடிய இருக்கிறாங்க ரீப்ரொடக்ஷன் கூடிய இருக்கு ஸோ அந்த அந்த விண்ட் அந்த விண்ட் டைரக்ஷன் காத்துடைய டைரக்ஷனுக்கு அவங்க பாட்டு போறாங்க இவங்க 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 ஃபிளை பண்ண 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 அந்த ஸ்ப்ரவுட்டிங் கிராஸ் எங்கெங்க தெரியுதோ எங்கெங்க தெரியுதோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க கிராஜுவலா போக ஆரம்பிக்கிறாங்க போக ஆரம்பிக்கும் போதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு லோக்கஸ் பார்க்கும் போது எங்களால சாகடிக்க முடியும் ஆனா நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாது இந்த லோக்கஸ் தான் இன்னைக்கு நம்மள வந்து இது மட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓமான் கென்யால இருந்து ஆரம்பிச்சது இந்த வழியா போயிட்டு கம்ப்ளீட்டா வந்து இப்ப விதர்பா வரைக்கும் வந்திருந்தது இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்ற கேள்வி வந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்திருக்கு இது நார்மலா வந்து நமக்கு ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் வரைக்கும் தான் வரும் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் வரைக்கும் வந்துட்டு அது பாட்டு அப்படியே நார்த் பக்கம் போயிட்டோம் இந்த தடவை மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் வரைக்கும் வந்தது நேற்று முந்தா நேற்று வந்து ஆந்திர பிரதேச பார்டர் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னு கேள்விப்பட்டோம் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வரைக்கும் வருதுன்ற ஒரு கேள்வி வருது இப்பதான்ப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இதை கட்டுப்படுத்துறது இதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் உங்ககிட்ட
அப்ப ஏதாவது ஒரு பாத்திரமோ ஒரு பொருளோ எடுத்து தட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது அங்கிருந்து பறந்து போகும் சரிங்க என்னுடைய கருத்து என்னன்னா ஒரு சாதனை என்னுடைய மாடியில ஒரு சின்ன இடத்துல நான் தோட்டம் வச்சிருக்கிறேன் அங்க வந்துச்சுன்னா என்னால அடிச்சுட்டு போக முடியும் அதுவும் பறந்துட்டே இருக்கும் ஆனா அதுவே ஒரு வேளாண்மையில ஒரு விவசாயி தன்னுடைய ஊரேக்கர் நிலத்துல அவர் இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு போனாருன்னா அந்த பக்கம் போகும் அந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு போனாருன்னா இந்த பக்கம் வரும் சோ நாய்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இது தனிப்பட்ட ஒரு விவசாயி இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நல்ல விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயிகள் மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் அதோடைய தார்கள் அந்த இலை அதோடைய செடியுடைய தார் இதெல்லாம் எடுத்து மரங்கள் மேல கட்டி வச்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் வரப்பு மேல எல்லாம் வச்சு விட்டுருங்க இது வரும்போது அது கொளுத்தி விட்டோம்னா அந்த காரமான புகை ஏன்னா மிளகானா தெரியும் உங்களுக்கு மிளகா கொண்டு போய் அடுப்புல போட்டா எப்படி ஒரு காரம் வரும்னு நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் இந்த காரமான புகை என்ன பண்ணோம்னா அதை அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடும் அதனால நம்ம அதை பண்ணலாமா அப்படிங்கிறாங்க ரைட் அதே நேரத்துல அது வந்து ஓப்பன் வயலா இருந்தா பண்ணலாம் ஆனா வீட்டு கிட்ட இருந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த புகையில வந்து மனுஷனே பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா நம்மளாலே சுவாசிக்க முடியாது சரி இது ஒரு பக்கம் இது என்ன பண்ணலாம் அந்த பூச்சி அடிச்சிருவோமா பூச்சி அடிச்சிருவோம் அப்படின்னு அடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் இந்த ரசாயன பொருட்கள் வந்து நடுவில் வருது அதுல முக்கியமா வந்து மேலத்தையான் மேலத்தையான் வந்து உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க இது நல்லா கொஞ்சம் புரிச்சுக்கணும் பா இது மேலத்தையனா இருக்கட்டும் அல்லது டயல்ட்ரின்னா இருக்கட்டும் அல்லது பிஹெசியா இருக்கட்டும் அல்லது குளோரோபைரோபாஸா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ஆர்கானிக் ஃபாஸ்ட் பெஸ்டிசைடாவும் இருக்கட்டும் இது வந்து கொண்டு போய் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்ப நீங்க நிறைய பேர் வந்து டிவியில நியூஸ்ல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இது ஸ்ப்ரே பண்றது வந்து ஃபயர் இன்ஜினை வச்சு ஸ்ப்ரே பண்றோம் அப்படின்ற டிவி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க என்னுடைய மாணவர் ஒருத்தர் லக்ஷ்மி நாராயணன்ட்டு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேர்ம் வச்சு நடத்துறாரு அவன் ஃபெரமோன் டிராப்ஸுக்கு அவரு அவருடைய கருத்து அவர் இன்டமாலஜிஸ்ட் அவருடைய கருத்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஃபயர் இன்ஜினை வந்து அதோடைய நாசல் வந்து வித்தியாசமான நாசல் அது வந்து தண்ணி வேகமா அடிச்சு ஒரே இடத்துல போக்கஸ் பண்ணி அடிக்குது பில்டிங் மேல உட்காந்துருக்கு இப்ப ஜெய்ப்பூருக்கு நிறைய வந்துச்சு அங்க பில்டிங் மேல எல்லாம் உட்காந்துருக்கு அந்த பில்டிங் மேல உட்காந்துருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் அடிச்சிடணும் அப்படின்னு தோணும் போது நான் என்ன பண்றேன் வச்சு புரு அடிக்கிறேன் வேகமா அடிக்கிறேன் ஒண்ணு போர்ஸ்ல பறந்து போகுது இன்னொன்னு மருந்தால பறந்து போகுது ஆனா வயல் அடிக்கும் போது ஃபயர் சர்வீஸ் உடைய ஒரு நாசுல வச்சு வயல வந்து நீங்க அடிக்க முடியாது அப்போ வயலுக்கு எனக்கு என்ன தேவை வேற விதமான ஒரு ஸ்ப்ரே தேவை என்ன மாதிரி ஸ்ப்ரே டிஸ்க் ஸ்ப்ரே தேவை அப்படி இல்லைன்னா ஃபில்டர் ஸ்ப்ரே அப்படின்வாங்க அது தேவை இந்த ஃபில்டர் ஸ்ப்ரே எல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரால் செய்ய முடியுமா பண்ண முடியாது அது ஒரு பெரிய ஒரு பிளேனில் வச்சு ஒரு ஹெலிகாப்டரில் வச்சு அதில் ஃபிட் பண்ணி தான் அது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும் அப்போ தனிப்பட்ட ஒரு விவசாயி பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அல்ட்ரா லோ வால்யூம் ஸ்ப்ரேன்னு ஒன்று இருக்கு யூஎல்வி ஸ்ப்ரே இந்த யூஎல்வி ஸ்ப்ரே என்ன பண்ணோம்னா அதை செதற விடும் இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஒரு சாதாரண சிம்பிள் லாங்குவேஜில் உங்களை புரிய வைக்கணும்னா ஒரு குழந்தைக்கு நாங்கள் ஊட்டி விடும் போது ஒரு உருண்டை சின்ன உருண்டையா பண்ணி அப்படியே வாயில ஊட்டி விடுறோம் அதுவே ஒரு பெரிய நாங்க சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பெரிய உருண்டை எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு வாயில விட்டு விட்டா வாய்க்குள்ளார போகமா போகாது அதே மாதிரி தான் இந்த மேலதியானுடைய மாலிக்யூல்ஸ் பெரிய சைஸ் அது டைரக்டா அப்படியே அந்த லிக்விட் கொண்டு போய் அப்படியே அடிச்சாலும் அது ஒன்றும் பாதிக்காது இது வந்து ஸ்பிரிட் ஆகும் அந்த மாலிக்யூல் ஸ்பிரிட் ஆயிட்டு போற வேகத்துல ஐநூறு மைக்ரானுக்கு உள்ளார இருந்தா கண்டிப்பா வந்து இந்த பூச்சிகளை பாதிக்கும் சரி அதுக்கு நம்ம கிட்ட வழி இருக்கா நம்ம கிட்ட அந்த அத்தனை ஸ்பிரே நம்ம கிட்ட இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் விவசாயிகள் தனிப்பட்ட முறையில இது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அரசு வேளாண்மை துறை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இவங்க சேர்ந்து தான் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சரி சரி இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் வேற விதமா ஏதாவது பண்ணலாமா பண்ணலாம் அதாவது அந்த தீனி அந்த தீனி வந்து நமக்கு வேண்டாம் தீனி அந்த இருக்கிற இலத்தழைய எனக்கு வந்து டேஸ்டாவே இல்லை நான் இதை சாப்பிட விரும்பல இதை விட்டுட்டு நான் போக விரும்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து கொண்டு வந்துட்டோம்னா அப்போ கண்டிப்பா எங்களால சேவ் பண்ண முடியும் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இருக்கிற எண்ணெய்கள் முக்கியமா வந்து வேப்பெண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா நீலகிரி தைல எண்ணெய் சோப்போட கலந்து இதை வந்து மேல ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்ப இது ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அது சாப்பிட்றதுக்கு மனசு வராது அது அந்த இடத்த விட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடும் ஏன்னா இயற்கை விவசாயத்துல பூச்சி
சாப்பிட்டுட்டு அதோடைய உடம்பு கெட்டு போகும் வயிற்றுல பிரச்சனை வந்து அது அப்படியே கீழே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் அது வேணா எடுத்துக்கிட்டு வேற ஏதாவது செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு மூணாவது முக்கியமா வந்து மெட்டாரைசியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் இருக்கு இந்த மெட்டாரைசியம் ஃபங்கஸ் வந்து தண்ணியில கலந்து அடிச்சோம்னா இது கமர்ஷியல கூட கிடைக்குது இது தண்ணியில கலந்து அடிச்சோம்னா இது சாப்பிடும் போது அது மேல அந்த அந்த பூஜான் வந்து அந்த வெட்டுக்கிளிக்கு மேல வந்துடும் வெட்டுக்கிளிக்கு மேல வந்து மல்டிப்ளை ஆகி அந்த வெட்டுக்கிளிய சுத்தம் அப்படியே கவர் பண்ணிட்டு அந்த வெட்டுக்கிளிய செத்துரும் பட் அதுக்கு எட்டு நாள் ஆகும் அதுக்குள்ளார அவர் முட்டையை போட்டுருவாரு அவர் வந்து இன் பயங்கர இன்டெலிஜென்ட் இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போதுதான் எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு எனக்கு இது வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளுக்கு என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறேன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு அந்த ஆராய்ச்சியை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போறாங்கிறத நாங்க பார்க்கணும் இந்த எண்ணெய பத்தி இந்த த்ரீ ஜியை பத்தி ஒரு வார்த்தை நான் உங்க கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன் இந்த த்ரீ ஜின்னு சொல்லும் போது அது வந்து கார்லிக் ஜிஞ்சர் அண்ட் சில்லிஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேர் வந்து அது டூ ஜி சி தானே சார் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது ஆக்சுவலா வந்து கிரீன் சில்லிஸ் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பெற இந்த பச்சை மிளகாய் இத மூணையும் போட்டு நல்ல தண்ணியில போட்டு இடிச்சு அந்த தண்ணியில கூட சோப்பு கலந்து அடிச்சிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக போய் மேல ஒட்டிக்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்து பல பேர் வந்து எழுதிருக்கிறாங்க என்னுடைய சொந்த ரிசர்ச் நிறைய என்னுடைய மாணவர்களோட செய்யும் போது எனக்கு வந்து இந்த வேர்புழு போன்ற பல இதுகளுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பெருங்காயம் நல்லா இருக்கு ரிசல்ட் கொடுத்தது அப்ப நான் வந்து ரிக்வஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னு நிறைய விவசாயிகள் கிட்ட த்ரீ ஜியே தயாரிங்க அதாவது இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தயாரிங்க பட் அதுல முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தை சேர்த்து வேணா தெளிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு அது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்குங்கிறது இனிமேல் தான் நமக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி இது கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து இது ஆரம்பிச்சுல இருந்து என்னைக்கு ராஜஸ்தான் வந்து இருந்து அப்போ இருந்து இதுல கொஞ்சம் ஆர்வம் காமிச்சு மற்ற இடங்கள்ல நான் கேட்கும் பொழுது ஒரிசா பெங்கால்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பூண்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு அறுபத்தஞ்சு கிராம் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அறுபத்தஞ்சு கிராம் பூண்டு எடுத்து அறுபத்தஞ்சு கிராம் பூண்டு எடுத்து பதினஞ்சு எம்எல் இது மண்ணெண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா கெரோசின் அதுல போட்டு இடிச்சு அதுல போட்டு அப்படியே ஊற வச்சிருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஓவர் நைட் ஒரு இரவு ஃபுல்லா அதுல வந்து முழுகிட்டு அந்த சாறு எடுங்கிறாங்க அந்த சாறு எடுத்து அறுபத்தஞ்சு கிராம் நம்ம இஞ்சி அறுபத்தஞ்சு கிராம் பச்சை மிளகாய் தனித்தனியா இடிச்சு தண்ணியில ஊற வச்சு இந்த மூணு தண்ணி அதாவது இந்த ரெண்டு தண்ணியும் இந்த கெரோசின் மண்ணெண்ணையுடைய அந்த கசச்சி எடுத்ததையும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபது லிட்டர் தண்ணியில போட்டு ஒரு ஷாம்பு பேக்கெட் அதுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பில்டர் பண்ணி அடிச்சா நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்குங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் விவசாயிகள் வரைக்கும் சேர்த்திருக்கிறோம் இது திரும்ப நான் ரிப்பீட் பண்ற காரணமே உங்க வழியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விவசாயிகள் கிட்ட தயவு செய்து முடிச்ச அளவுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க எனக்கு என்னன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு பக்கம் வராது அப்படின்ட்டு என்னுடைய கேள்வி வந்து அதுக்கு செக் போஸ்ட் கிடையாது டோல் கேட் கிடையாதுங்க அது வராதுன்னு சொல்லவே முடியாது அதுக்கு வந்து எப்படின்னா பிடிச்ச டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் பிடிச்ச ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இருக்கணும் விண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கணும் இது மூணும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எங்கெங்க பசுமையா தெரியுதோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா போகும் அது கண்டிப்பா சாப்பிடும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தமிழ்நாட்டுக்கு வராதுன்னு சொல்ல முடியாது தமிழ்நாட்டுல ஏதாவது ஒரு பகுதிக்காவது கண்டிப்பா அதுக்கு பிடிச்ச இடங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அது இன்னைக்கு காலையில நான் கேள்விப்பட்டது நம்ம சிரிக்குமார் சார் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினாரு இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல நாகர்கோவில் பக்கம் எல்லாம் வந்துருத்து இன்னைக்கு அவசரமா ஒரு மீட்டிங் வச்சிருக்கிறாங்க இதுல நம்ம செக்ரட்டரியேட்ல இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு பட் பல நாளா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பத்தி எல்லாம் இன்னொன்னு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவங்களையே பிடிச்சு வைக்க கூடாது அதாவது நார்மலா வந்து நம்ம தென்னிந்தியாவில நீங்க பாக்கலாம் சவுத் இன்னும் போக போக இந்த சாதாரண இந்த ஈசல வரும் பாருங்க அந்த ஈசல் நிறைய வந்துருச்சுன்னா அந்த ஈசல புடிச்சிட்டு சாப்பிடுவாங்க மக்கள் ஈசல் மக்கள் சாப்பிடுறது வழக்கம் உண்டு வெட்டுக்கிளி வெளிநாட்டுல சாப்பிடுற வழக்கம் உண்டு நம்ம நாட்டுல இவ்வளவு பெரிய ரிசோர்ஸ் இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான வர வெட்டுக்கிளிய ஏன் அங்க பிடிச்சு அது வந்து ஒரு போல்ட்ரி ஃபீடா மாத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் நிறைய பேர் வந்து விவசாயிகள் எங்கிட்ட வந்து சார் நிறைய இந்த பெரோமோன் ட்ராப் வரமே இதுக்கு மட்டும் பெரோமோன் ட்ராப் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க பெரோமோன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹார்மோன் அதாவது ஆண் பூச்சி பெண் பூச்சி இருக்குப்பா இந்த பெண் பூச்சி வந்து தன்னுடைய உடம்புல இருந்து ஒரு மாதிரி ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் வந்து ஆண் பூச்சியை அட்ராக்ட் பண்ணும்
நாய்ஸ் சவுண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சோம்னா இதை விரட்ட முடியும்ங்கிறாங்க ஏன் நம்ம இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அதை அட்ராக்ட் பண்றது அப்படி ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி யாராவது யங்ஸ்டர்ஸ் யூத் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உங்களால தயாரிக்க முடிஞ்சதுன்னு வைங்க இத ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து இதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணி அந்த ட்ராப்டு இந்த கிராஸ் ஆப்பர்ஸ் இந்த லோக்கஸ்ட் இந்த வெட்டுக்கிளிகளை ப்ராசஸ் பண்ணி அருமையான கோழி தீவனமா மாத்த முடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான கோழி தீவனம் இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீயா கிடைச்சிடும் இந்த இதை பிடிச்சு போட்டுடணும் நிறைய மாணவர்கள் வந்து என்கிட்ட உடனே போன் பண்ணி சார் நாங்க டர்பைன் போட்டு நாங்க ட்ராப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறாங்க டர்பைன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மிஷின் அது சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சவுண்ட் வந்து இதை விரட்டுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு அதே நேரத்துல அதுக்கு எலக்ட்ரிக் பவர் அங்கங்க வேணும் டர்பைன் ஓட்டுறதுக்கு இப்போ டர்பைன் ஓட்டுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் பவர் போட்டோம்னா எங்க வயல கொண்டு போய் வைக்க முடியும் அதோடைய டைரக்ஷன்ல கொண்டு போய் வைக்கணும் சில சிரமங்கள் வருது அப்ப சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் எப்படி சார் அட்ராக்ட் பண்ணும் சொல்லும் போது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இந்த கொசுவட்டி சுருள் எல்லாம் வரும்போது இது உடம்புக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது மெஷின் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க இது நீங்க பிளக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நாய்ஸுக்கு நேரா கொசுக்கள் தேடிட்டு வந்து உள்ள ட்ராப்ல மாட்டிக்கோங்கிறாங்க ஸோ இன்செக்ட்ஸுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அட்ராக்ஷன் உண்டு அதே மாதிரி வந்து எலிகளுக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பல அனிமல்ஸுக்கும் விலங்குகளுக்கு கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா இல்லை ஒரு லைட் ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா ஒரு அருமையான ட்ராப் மெக்கானிசம் உருவாக்க முடியும் இதை அட்டன் பண்ணுற சில யங்ஸ்டர்ஸ் மாணவர்கள் இதை ஒரு இன்னோவேஷனாக எடுத்து தயவு செய்து முயற்சி பண்ணுங்க ஒருவேளை நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வர்றதுக்கு காரணம் என்ன ஒரு பக்கம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய பல்வேறுலாம் சுத்தமாக போச்சு பல்வேறு போச்சுன்னு சொன்ன உடனே எங்கிட்ட மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உடனே நம்ம இது போயிட்டுங்க அப்படின்வாங்க பறவைகள் போயிட்டுங்க உண்மைதான் இந்த மாதிரி ட்ராங்கோங்கிற பறவை இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது சாப்பிட்றதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட் வரும் ரெட்டை வாக்கு குருவியன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து பிடிச்சி நல்லா சாப்பிடும் பட் சாப்பிட முடியாது ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த முட்டையை கொண்டு போய் அது மண்ணுக்கு உள்ளார விடுது மண்ணுக்கு உள்ளார விட்ட பிறகு அதுல இருந்து நிம்ஃப் நிம்ஃப்ல இருந்து மோல்டிங் மோல்டிங் அப்புறம் தான் அடல்ட் அப்போ முட்டைகள் இங்க இருக்கு மண்ணுக்கு உள்ளார இருக்கு நம்ம ரசாயனத்தை போட்டு போட்டு மண்ணு இருக்கிற பல உயிரினங்களை நாங்கள் அழிச்சிட்டோம் மண்ணுக்கு உள்ளார இருக்கிற பல உயிரினங்களை நாங்கள் அழிச்சிட்டோம் அப்போ அந்த உயிரினங்கள் அழையும் போது என்ன ஆகுது நமக்கு உள்ளார வந்து பூரான் இருந்தது உள்ளார தேள் இருந்தது உள்ளார பலவிதமான உயிரினங்கள் இருந்தது கிரிலோட்டால போற ஒரு வண்டுகள் இருந்தது இவையெல்லாம் என்ன போவோம் அந்த முட்டையை போய் சாப்பிடுவோம் ஆனா இன்னைக்கு அவங்கள காணும் சோ அவருக்கு வந்து எப்படின்னா இந்த டாப் கார்னி ஓரன் வாங்க பேர்ட்ஸ் மேல இருந்து சாப்பிடும் முட்டைகள்ல கீழே இருந்து சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மூணாவது நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் வேளாண்மை சிஸ்டமே நாங்க மாத்திட்டோம் நம்ம இத மல்டிபிள் கிராப்பிங்ல இருந்து மோனோ கிராப்பிங்க மாறிட்டோம் மோனோ கிராப்பிங்ல ஒரு ஆபத்து என்னன்னா ஒரு பெஸ்ட் வந்தாலும் இது இது மட்டும் கிடையாது மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு பெஸ்ட் வந்தாலும் சரி அப்படியே அழிச்சிடும் நம்ம கலாச்சாரத்திலே கிடையாத இந்த மூணு விஷயத்த நாங்க பண்ணிடுவோம் இதே தான் கோவிடுக்கும் வருது நீங்க கொஞ்சம் அந்த சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கணும் கோவிடுக்கு வந்து ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் அப்படின்னுவாங்க ஜூனோட்டிக்ங்கிறது வந்து விலங்குகள் கிட்ட இருந்து மனிதர்களுக்கு வர வியாதிகளுக்கு பேர் தான் ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் பெரிய காடுகள் காடுகளை அழிக்கிறோம் நடுவில் சாலையை போடுறோம் ரைட் சாலையை போட்டாச்சு ஸோ வாட் சாலை போட்டோம்னா அங்கே ஒரு ரெண்டு டீ கடை வரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வீடு வரும் அதுக்கப்புறம் மக்கள் அங்கே போய் வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் அது வைரஸாக இருக்கட்டும் பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் பூச்சிகளாக இருக்கட்டும் கிருமிகளாக இருக்கட்டும் பெஸ்டாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற பாலூட்டிகள் மேலே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ நம்ம வெட்டி அங்கேருந்து போகும்போது அங்கே இருக்கிற பாலூட்டிகள் மேமல்ஸ் எல்லாம் அங்கேருந்து போயிட்டுன்னு வைங்க ஈஸியாக மாற்றுறது யாருன்னா மனிதன் தான் இதுதான் ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் ஹியூமன் ஆனிமல் கான்ஃபிளிக் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதே மாதிரி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பேசிக்காக வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை என்ன இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் முப்பத்தி மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருபத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அழிஞ்சு போச்சு அதில் கிட்டக்கிட்ட வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ஹெக்டர்
எங்க வரக்கூடாதோ அங்க மழை வந்துது சரி அந்த மழை வர்றதுக்கு காரணம் என்ன மழை வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சிந்திச்சிங்கன்னா மேல இருக்கிற ஆர்டிக் ஐஸ் கேப்ஸ் மெல்ட் ஆச்சு அது ஏங்க அப்படின்னு பார்த்தா அப்நார்மலி ஹை ஐஓடி தான் இந்தியன் ஓஷன் டைப்போல் மாறிச்சு அது ஏங்க மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் கிளைமேட் சேஞ்சுங்க ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் கேன் பேர்ன் எனி திங் கிளைமேட் சேஞ்ச் கேன் பேர்ன் எனி திங் எனக்கு கொடுத்த ஒரு குறுகிய காலம் இருபது முப்பது நிமிஷத்துல பேசணும்னு சொன்னாங்க உங்ககிட்ட வந்து இன்னைக்கு தயவு செய்து உங்க விவசாய கிட்ட சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு மெத்தட் ரெடியா வைக்க சொல்லுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் ரெடியா வைக்க சொல்லுங்க எந்த ஒரு விவசாயம் திடீர்னு வந்துச்சு அடிச்சது இல்லாம ரிப்பேர்டா இருக்க சொல்லுங்க அதுல முக்கியமா வந்து இந்த சாறுகள் இல்ல இந்த எண்ணெய்கள் சோப்புகள் ஏதாவது ஒண்ணு ரெடியா வச்சு இல்ல இந்த சவுண்ட் கிரியேட் பண்ற மெக்கானிசம்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு ரெடி பண்ணி எல்லாத்தையும் வைக்க சொல்லுங்க இதுதான் வந்து நான் வேண்டுகோள் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதுல எல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்னுடைய இமெயில் சில பேர் கேட்டீங்க அது இதுல இருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் கேள்வி பதில் வந்து ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஐ பி ஹாப்பி டு ஷேர் வித் மீ நான் இதை ஸ்டாப் ஷேர்ல இருந்து வெளியே வந்துடுறேன் நீங்க இதை நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் இதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டேன்னா உங்களை பார்த்து என்னால பேச முடியும் ஸ்ரீகுமார் சார் மண்புழு வரத்தை பத்தி எல்லாம் இருக்கும் இது அட்டன் பண்ற மாணவர்கள் உங்க வீட்டுல வந்து சின்ன பிள்ளைங்க யாரா இருந்தாங்கன்னா இந்த சிம்பிள் டாஸ்க் கிரேட் கான்செப்ட்ஸ்ல நூறு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு குழந்தைங்க வீட்லயே செய்யலாம் நூறு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபார் ஃப்ரீ டவுன்லோட் எல்லாமே வந்து நீங்க எடுத்து பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நண்பர்களே சாரோட ஒரு அருமையான உரையை கேட்டோம் இந்த நேரத்திற்கு தேவையான ஒரு தெளிவான சிந்தனைகளை நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு பேராசிரியர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம் அறிவியல் பழகை சார்பாக இப்பொழுது அவரிடம் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கிறவங்க அந்த சாட்ல மெசேஜ் அனுப்பிங்கன்னா ஈஸி நான் அவரிடம் கேட்டு அவருக்கு பதில் சொல்லலாம் இல்லை யாராவது பேசணும் விரும்பினீங்கன்னா கை ரைஸ் பண்ணுங்க அந்த சிம்பிள் ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து லைஃப் சைக்கிளை பத்தி கேட்டிருக்கிறாருங்க இது இதோடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு மூணுல இருந்து ஐந்து மாதங்கள் வாழும் முட்டை இட்டு முட்டை வந்து ஒரு ஒன்றரை வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு உள்ளார முட்டை பொறிச்சு உள்ளார இருந்து வந்து அந்த சின்ன சின்ன நியூஸ் வெளியே வந்துடும் இந்த மோல்டிங் பீரியட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது அந்த பிளட்ஜிங் வாங்க பிளட்ஜிங் வந்த உடனே இவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் இதான் வந்து ஒரு பக்கம் நீங்க இன்னொன்னு ஞாபகம் வைக்கணும் ஒரு பக்கம் இது சாப்பிட்டுட்டே போகுது இது முட்டைகளை விட்டுட்டு போயிட்டுன்னு வைங்க நமக்கு எப்போ நல்ல ஒரு சீசன் வருதோ திரும்ப இதை ஹேச் அவுட் ஆகிட்டு திரும்ப கலாட்டா போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதையும் ஞாபகம் வைக்கணும் ஒரு <laughs> 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 நம்ம நம்ம கிட்ட சின்ன சின்ன ஸ்வாம்ஸ் வரும் அப்பப்ப வரும் அதை வச்சுட்டு விட்டுருவோம் இந்த பெரிய ஸ்வாம் உருவாகுறது காரணங்கள் பல காரணங்கள் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் காரணம் இவற்றின் முக்கிய காரணம் பருவநிலை மாறுபாடு என எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் சார் கண்டிப்பா எடுத்துக்கொள்ளலாமா முத்து உயிர்நாடிய இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பருவநிலை காரணம் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமானது ஹவு டு அவாய்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மட்டும் நான் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் தம்பி தமிம் தமிம் அன்சாரி அவங்களுக்கு வந்து நான் முக்கியமா ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் இதுக்கு எல்லாமே ஒரு முக்கியமான வார்த்தை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எம்ஏ என்ஏ ஜிஇ எம்இஎன்டி கடைசி கடைசி ஆல்பபெட் டி இல்லாம வச்சிருங்க மேனேஜ் மென் மனிதர்களை மேனேஜ் செய்ய வேண்டும் கடைசி லெட்டர் என் இல்லாம வச்சிருங்க மேனேஜ் மீ சோ இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது நான் என்ன செய்ய முடியும் அங்க இருந்து ஆரம்பிக்க நான் என்ன செஞ்ச ஒழுங்கா செஞ்சேன்னா மற்றவங்களை மேனேஜ் பண்ண முடியும் அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் 
இந்த கிராஸ் ஹாப்பருக்கும் லோக்கஸ்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அன்பு அருமையான கேள்வி சாம் அதாவது கிராஸ் ஹாப்பர் தான் எல்லாமே கிராஸ் ஹாப்பர் தான் பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னு வைங்க ஒன்னா சேர்ந்து பாருங்க அதான் லோக்கஸ்ட் இந்த கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த லெக் சைஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் லெக் சைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் கொஞ்சம் கலர் வித்தியாசம் மேஜர் டிஃபரன்சஸ் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை அட்டாக் பண்றது தான் நம்ம லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் ஹேப்பன் டு த சவுண்ட் அண்ட் லோக்கஸ்ட் சார் பெப்பர் காஸ்ட்லி ஸ்டில் வி ஹவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் லோக்கஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பெப்பர் காஸ்ட்லின்னு கிடையாது பெப்பரோட வந்து இங்கே இருக்கிற ட்ராப்ஸ் வந்து இது சில பேரை வந்து எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறது என்னன்னா இந்த இதனால வந்து உணவு பஞ்சம் வருமா ஃபுட் செக்யூரிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ் வாய்ப்பு உண்டு அதாவது ஃபுட் செக்யூரிட்டி வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியாவை பற்றி பேசுவோம் இந்தியான்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் உண்டு இது என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டை ப்ரொக்யூர் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது ஸோ அதனுடைய இம்மிடியட் எஃபெக்ட் நமக்கு தெரிஞ்சு வராது ஏன்னா அதுலேருந்து ஸ்டாக்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து சர்வ் ஆகிடும் பட் வருங்காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சனையாக உருவாகும் அதனால தான் இப்போவே வந்து இது இது ஒரு நல்ல ஒரு பாடமாக எடுத்து மல்டிபிள் கிராப்பிங் சிறுதானியங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து திரும்ப மீட்டும் சாயில் சாயில் ஹெல்த் அப்படின்னு நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து கொண்டு போக முடியும் வாட் இஸ் த வயபிலிட்டி ஆஃப் ஏ லைட் எக் இந்த எக்ஸ் அந்த முட்டைகள் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிட்டு முடியும் இவங்களுக்கு ஈஸ்டிவேஷன் ப்ராப்பர்டிஸ் உண்டு அதாவது சில ரிப்போர்ட்ஸ் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஈஜிப்ட் ஏரியால எல்லாம் பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் கூட இந்த முட்டைகள் அப்படியே இருந்து ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல ஹேச் ஐட்டி வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதான் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் பேர் தெரியாது இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மனிதர்களுக்கு ஏதாவது செய்யுமா ஐயா வர ஒன்றும் கிடையாது எங்களை வந்து கடிக்கணும்னு வராது பட் பாருங்க சும்மா சாதாரணமாக உட்காந்துருந்தால ஒரு ஒரு கருப்பான் ரூமுக்குள்ளார வந்து மேலே போய் உட்காந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அருவறுப்பா இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அது காலெல்லாம் சின்ன சின்ன முள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இவங்க சாப்பிட்றதுக்கு அந்த முன்னாள் இருக்கிற மேக்சில் கொஞ்சம் இருக்கும் அது நம்ம சதம் ஒரு கும்பலாக வரும்போது அதாவது பயங்கரமா இருக்கும் இது எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க ஐயா முதுக்கு மேச இதுக்கு நம்ம பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அவங்களா போய் அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுக்கோங்களுக்கு மேல பறக்கும் போது டேக் ஆஃப் லேண்டிங்ல கூட பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஹவு மெனி எக்ஸ் அவங்களுடைய மாதங்களுக்குள்ள முட்டைகள் பெரிய கும்பலா சேர்ந்து அவங்களுக்கு எங்க தீனி கிடைக்குது பார்த்தாங்க அப்ப அந்த லோ ப்ரெஷர் இந்த பக்கம் இருக்கிறதால மழைகள் இந்த பக்கம் வர்றதால இங்க பக்கம் நிறைய ஹார்வெஸ்ட் ஆரம்பிச்சதால இது செடி கொடிகள் வேளாண்மை இருக்கிறதால சாப்பிடுறதுக்காக அவங்க வந்திருக்கிறாங்க வேற ஒண்ணும் கிடையாதுமா இனி சிம்பிள் ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட் நான் சொல்லிட்டேன்ப்பா அப்ளை த்ரீ ஜிபி போர் கம்மிங் ரெடியா வைங்க வருதுன்னு தெரியும் போது அடிங்க நீங்க ஏற்கனவே அடிச்சிடாதீங்க இன்னொன்னு சொல்றேன் த்ரீ ஜி எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நீங்க ட்ரை பண்ணி வைக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு செடி மேல அடிச்சு பாருங்க ஏன்னா த்ரீ ஜி தயாரிச்சுட்டு பிறகு அப்படியே அடிக்க கூடாது அப்படியே அடிச்சீங்கன்னா எல்லாம் கருத்துறோம் டைல்யூட் பண்ணணும் நார்மல் டைல்யூஷன் இஸ் டென் பர்சன்ட் இஃப் இட் கேம் டு சவுத் இந்தியா வில் இட் ஸ்டே பர்மனன்ட்லி ஹியர் டியூ டு பென்சுலா ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் அது டிபெண்டிங் ஆன் த சீசன்ஸ் அதுக்கு பிடிச்ச டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி விண்ட் ஸ்பீட் இருக்கும் அப்போ தான் தங்கும் ஆனால் போகிறதுக்கு மீதி முட்டை விட்டு போயிடும் அதை நாங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் மண்ணில் ரசாயனம் நிறுத்தப்பட்டு அங்கங்கே வேளாண்மை கடைபிடித்தாலே மண்ணில் பல் உயிரை வளர்க்கலாம் உண்மை தான் ஐயா மது ஐயா உண்மை உண்மை அது அதை வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் கேன் இட் அஃபெக்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் That's a very good question. And the Western Guards will get temperature at the level of the level. That's why we have a good time. High altitude. Uh, why are you coming to Sittukuruvi? Why are you coming to Sittukuruvi? One of the reasons. Why are you coming to Sittukuruvi? Why are you coming to Sittukuruvi? Plowing mixed malathion avoid swamps. That's not the case. That's not the case. That's not the case. சார் கேன் யூ ஆட் யூசிங் மேலத்தான் இன் ரிலேஷன் மேலத்தையான் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பூச்சியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாங்கிறோம் பட் எனக்கு என்ன பயம்னா எப்படி நம்ம இதில் கேரளாவில் என்டோசல்
நீங்க மேல இருந்து பிளேன்ல எல்லாம் அந்த அளவுக்கு வெட்டுக்கிளி வருது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா பல மனிதர்களை மக்களை வந்து பாதிக்கலாம் மண்ணை பாதிக்கலாம் பயிரை பாதிக்கலாம் பல்லுயிரை பாதிக்கலாம் எல்லாத்தையும் பாதிக்கிறது வாய்ப்பு உண்டு கண்டிப்பா உண்டு அது இப்ப தெரிஞ்சு வராது உடனே போக போக தெரிஞ்சு வரலாம் டுடேஸ் நியூஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் திஸ் லோக்கஸ்ட் இன் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடு இஸ் இட் ட்ரூ ஐ கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் செக்ரட்டரி மீட்டிங் வச்சிருக்கிறாரு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு வந்துரும் வந்துடுது அப்படிங்கிறாங்க பட் நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண விரும்பல பிக்சர்ஸ் ஆஃப் இட் கொஞ்சம் தகவல் சொல்லுங்களா சொல்லுங்க ஐயா சாரி மேபி அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு தகவல் இங்க வந்து பேசலாம்னு நினைச்சேன் ஐ மீன் ஜஸ்ட் அப்கோர்ஸ் ஐ மீன் ஜஸ்ட் ஆட் டு யுவர் பாயிண்ட் ஓகே வந்து இந்த லோக்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பெரினியல் ப்ராப்ளம் அதாவது பெரினியல் ப்ராப்ளம்னா தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஏதோ திடீர்னு இப்போ உருவானது இல்லை பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேயே இதை பத்தி ஒரு தீவிரமா முடிவு எடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியாலேயே வந்து லோக்டஸ் மார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஒண்ணு ஏற்படுத்திருக்காங்க ராஜஸ்தான் <laughs> இந்த தடவை வந்தத பத்தி இருக்கக்கூடிய அபிஷியல் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் சம் செலக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் சில சில நிகழ்வுகள் வந்து தற்செயலா ஒரே சமயத்துல சேர்ந்து கூடி சேர்ந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இந்தியா ஃபுல்ல தர் இஸ் பர்டிகுலரா இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா இந்த பகுதிக்குள்ள போகுதுருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்பர் ஒன் வந்து அன்யூஷுவல் ரெயின்ஸ் தர் இஸ் ஏப்ரல்ல வந்து ராஜஸ்தான் இந்த ஏரியால வந்து அன்யூஷுவல் ரெயின்ஸ்னால வந்து தேர் மோர் கிரீனரி இன் திஸ் ஆரிட் ரீஜன் சோ இந்த ஸ்வாம் நம்பர் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நம்பர் அதிகமாக போது தான் பிரச்சனை ஆகுதுன்னு அந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ள பரவினதுக்கு வந்து தெர் இஸ் பர்டிகுலரா இந்த மகாராஷ்டிரா பரவினதுக்கு ரீசன் வந்து இதே சமயத்துலதான் எந்த புயல் வரும்போது என்ன புயல் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிழக்குல இருந்து மேற்கு பக்கம் வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ இது வந்து வெஸ்டர் லீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு காத்து வந்து அஹ் ரொம்ப உயரத்துல அதாவது வந்து ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர் உயரத்துல அந்த வெஸ்டர் லீஸ் இருக்கும் அந்த வெஸ்டர் லீஸ் வந்து மேல மேற்கு நோக்கி போச்சுன்னு சொன்னா கீழே காத்து வந்து கிழக்கு நோக்கி போகும் சோ தர் வாஸ் அ குட் விண்ட் டைரக்ஷன் விச் வாஸ் டுவர்ட்ஸ் இந்த ஏரியா தேர்ட் வந்து இந்த டைம்ல வந்து நார்த் இந்தியால வந்து தெர் இஸ் நோ ஸ்டாண்டிங் கிராப்ஸ் இப்போ வந்து எதுவும் பயிர் கிடையாது சோ பயிர் இல்லாததுனால கிராமப்புறங்கள்ல வந்து பசுமை அவ்வளவு இருக்காது சோ தட் இஸ் வை இட் ஹஸ் கம் டு சிட்டிஸ் வேற பார்க் வீட்டுல வந்து நம்ம செடி கொடி வளர்த்துருக்கோம் சோ சிட்டிஸ்குள்ள வந்தது இது வந்து ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆயிருக்கு சோ இன்ஃபேக்ட் நான் நேத்தி வரைக்கும் ஐ மீன் இன்னைக்கு ஹாலிடே நேத்தி இருந்த அந்த இடம் வந்து பிரித்வி பவன் சோ பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி வாட்சிங் த விண்ட் டைரக்ஷன் இந்த விண்ட்ல தான் இது வந்து கேரி ஆகி போக முடியும் நான் விண்ட்ல வந்து இட் கெனாட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஃபிளைட் விண்ட் டைரக்ஷன் இருந்தா தான் முடியும் சோ இப்போதைக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு சவுத் இந்தியா நோக்கி இங்க இருந்து விண்ட் இல்ல ஏன்னா விண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய விண்ட் டைரக்ஷன் வந்து சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவ காற்று விண்ட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தென்மேற்கு சைடு வந்து இப்போ பருவ காற்று வீசுற டைம் இல்லையா அதனால சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து வர்றது வந்து வெரி ரிமோட் இப்போ பட் இதுக்கான ஆப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து பத்து வந்து ராஜஸ்தான்ல தான் இருக்கு அதர் ஏரியால வந்து பீப்புள் டு டூ என்டமாலஜிக்கல் ஸ்டடி இதே இதோட இதுதான் ஸ்பீச் தான் நான் ஜஸ்ட் ஆடிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் 
ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> பாக்கும்போது <laughs> அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில கண்டிப்பா இத கொண்டு வரணும் ரெண்டாவது எனக்கு ஒரே கருத்து என்னன்னா எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இயக்குனரோ எந்த ஒரு பேராசிரியரோ இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் வி கேனாட் கிவ் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் ஃபுல் டீடைல்ஸ் இதுக்கு வந்து உண்மையா அருமையான நாலேஜ் எங்க இருக்குன்னா அந்தந்த கிராமத்துல இருக்கு அந்தந்த கிராமத்து விவசாயிகள் கிட்ட பழைய விஸ்டம் என்ன இருக்குன்னு அவங்க பார்த்து கன்சாலிடேட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்து என்ன தேவைன்னு அரேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து கொண்டு வர முடியும் பல விதமான கோழிகள் பல விதமான பறவைகள் பல விதமான வாக்குகள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வண்டுகள் இந்த மாதிரி பிடிச்சு சாப்பிடும் அது திரும்பி கோயிங் பேக் டு தோல்ட் நார்மல் பட் டெவலப் ஏ நியூ நார்மல் வேர் இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் கம் அகெய்ன் பேக் இன் டு போர்ஸ் வேர் இந்தியன் எக்கானமி ஷுட் இம்ப்ரூவ் அகெய்ன் where india should live in net villages according to gandhi ji's stream idu da vandu ennudeya parvai i may be wrong i may be right i do not know but this is what i have been trying to talk to people yes sir muthun nagailende muthun solungaya full name ip poochigal yerkeyile uruva irukka kooduma illai manida virodha gumbalgalin seyalbaadaga uruvaakkamaaga irukku இது வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த சினிமாவை பார்த்துட்டு எங்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கேள்விய இந்த பூச்சிகள் கண்ட வரைக்கும் முட்டையை கொண்டு போய் அங்க அங்க போட்டலாமாங்கிற மாதிரி கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு முட்டை வந்து மண்ணுக்குள்ளார புதைச்சாதான் இந்த முட்டைகள் வந்து வெளியே வரமே தவிர அப்படியே கொண்டு போய் செதறி விட்டு எந்த ஒரு நாட்டு மேல போட்டாலும் முட்டைகள் வந்துடாது இது வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்படுறது கிடையாது அப்படி கிடையாது இதா அது லேண்ட் மாஸ் வழியா தான் வரும் அந்த லேண்ட் மாஸ்ல வரும்போது வெட்டுக்கிளிகள் ஒன்று தீர்க்கும் அதாவது அது எப்படி கணக்கு நாயா இப்ப நம்ம மனுஷன் எடுத்துக்கோம் ஒரு மனிதர் வந்து அறுபது கிலோ இருக்கிறாரு வைங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஜிம் பண்ற ஒரு நல்ல உடம்பு வச்சிருக்க தம்பி கூட அவர் உட்காந்து சாப்பிடற பாப்பாவோ தம்பியோ உட்காந்து சாப்பிடும் போது அவங்க ஒரு இருநூறு கிராம் சாப்பிடலாம் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் சாப்பிடலாம் முந்நூறு கிராம் சாப்பிடலாம் அதுக்கு மேல அவங்களால சாப்பிட முடியாது அறுபது கிலோ இருக்கிற ஒரு மனிதர் வந்து அரை கிலோக்கு மேல சாப்பிட முடியாது ஆனா ரெண்டு கிராம் இருக்கிற ஒரு வெட்டுக்கிளி ரெண்டு கிராம் சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு அப்போ ஒரு லட்சம் இருக்கும் போது அவ்வளவு கிராம் சாப்பிடும் அந்த கணக்கு போடும் போது அந்த ஸ்வாம் அவ்வளவு சாப்பிடணும்னு சொல்றதுக்காக தான் ஒரு புத்து மடிப்பா வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆயிரம் பேர் நாற்பதாயிரம் பேர் சாப்பிடுறது அது வந்து கொடுக்கும்